，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲，从脚趾的长度，看你一生的命运如何，很准哦。读万卷书，行万里路，健康有力的双脚可以走遍天下。大多数都只知道面相。手下至可以判断运势吉凶，对于双脚却没有多少概念。其实通过脚相也能分析一个人的命运。下面就跟我一起来看看吧。一，从脚趾看命运。一，大脚趾最长，大脚趾的长度比其他四根脚趾长，大脚趾到小趾依次变短，这种脚型是很普遍的，因为大脚趾最长最大。在行走时，能帮助脚掌承受人体的重量，平衡重心；运动时更符合力学规律。有这种脚型的人，大多踏实稳重，脚踏实地，做事有规划，坚毅有耐心，拥有绝佳财运，能靠自己的努力打拼家业，可以积累丰厚的家财，衣食无忧。二，第二根脚趾最长。二脚趾比大脚趾长的的脚型被称为希腊脚，有这种脚型的人一般个性要强，命带福禄，多数能拥有出色的事业和理想的生活。男性事业心会比较重，不喜欢安逸，而是偏好从事有挑战性的工作，具有不服输的拼搏精神，在职场中一般是比较有领导力的人，会有很不错的事业成就。女性的话也是个性鲜明要强，聪明灵活、精明，有自己的一套处事原则，也可以说比较特立独行、有个性，通常有很好的异性缘。三，第三根脚趾最长，五指之中，第三根脚趾最长的脚相十分罕见，拥有这种脚相的人也注定是拥有不平凡的运势。有这种脚相的人天生性格要强。不甘于平凡的生活，往往敢于做吃螃蟹的第一人，能先人一步占据财富先机，富有谋略和勇气，在财富往往能够得到丰硕的成果。若是从商，一般能积累下丰厚的财富，富甲一方；若是为官，也能仕途顺利，左右逢源，官运亨通，取得不凡的成就。四拇指。二指和三指一样长，如果脚趾的拇指、二指和三指都一样长，这样的人心思缜密，争强好胜，做任何事情都追求完美，认真踏实，非常负责任，所以一辈子劳心劳神，为生活奔波不断，享福很少，没有什么大的成就。五，拇指最长，其他脚趾一样长。如果拇指长度最长，其他脚趾一样长，那么此人个性敏感，喜欢抱怨，是典型的操心命。虽然他们生活环境不错，但是容易劳神，一辈子琐事不断，凡事都需要自己亲力亲为，很少有清闲的时候。即使拥有钱财，他们也不会去享受。六，五指均匀，五个脚趾长度均匀的脚型，又称为罗马脚。其个人的运势是五指脚趾的长短而定。五指较长的男性会比较敦厚务实，财运比较顺利，在事业上属于脚踏实地的类型，喜欢过安稳的生活。女性的话，个性乐观大方，人缘很好，但一些事情上思想比较传统。五指较短则个性较保守，男性虽然他是能干，但缺乏野心。一生的财路富贵要靠努力维持。女生性格比较保守，大多能勤俭持家，在择偶上注重内在品行，是传统的贤妻良母。二，脚底纹路看命运。一，脚心纹多，脚趾纹算命怎么算呢？纹理代表着一个人的品性优良，有福、有作为、智慧的高低。脚底的纹路越多，其人命越好。越有福气，尤其是出现一些特殊的纹理，如脚底有三条纵而伸长的纹，称为三侧纹。有此相的人，既有福气，又有实禄，一辈子衣食无忧。
，再就是状如麦穗的纹理，也代表其可食禄万中，福分很大。二，脚下有玄纹，脚趾纹算命怎么算呢？玄纹指的是脚心纹路呈现漩涡形或水波形，有旋转的趋势。假如脚心有玄纹。其人在名利场上往往容易取得较大的成就，如从事演艺等面向公众的工作事业，财富依靠名气而稳步上升，是求名求利的富贵之人。假如脚底下有纹，如同大树或是花草状，也属于积财无数的富人。三，脚纹是竖的，脚趾纹算命怎么算呢？人的脚纹倘若一天到晚奔波劳碌。他的脚纹一定是横的，不会是竖的，因为竖的纹路代表赚的钱很轻易的就会得来。倘若在竖的纹路上出现痣，那会更好命。四，脚底无脚纹，脚趾纹算命怎么算呢？脚长短而硬，厚而弯，脚底无脚纹的人，运势通常都不怎样好。脚长小而厚，长而软，脚纹多，脚面长有毛。这些都是富贵的象征。脚小而厚是指脚掌虽然较小，但是双脚饱满厚实。有这种双脚的朋友，尤其是女士朋友，是相学中所说的贵人脚。在工作生活中，往往机遇和贵人常常出现在大家身边，因此工作比较顺心，即使有困阻，也会迎刃而解。生活方面更是衣食无忧，财运旺盛。五脚底十字纹，足底十字纹多，都如一个个十字的话，就和脑力有关。所以有十字纹的人，大多能够从事这些比你复杂精细的计算性的工作。有关于专业的财务范畴，包括市场营销筹划，擅长动脑筋去剖析数据的，包括计算机编程等等。十字纹加上合适的行业，大多让你人生会获得较高的成就。十字纹也是善纹，只是你要找对方向。六脚底官纹，所谓的官纹，就是我们把足底比喻为乌龟。我们看这个足底有没有龟壳上的纹路，就是井字格，上下左右间距比你平均，相似于井字，这种称为贵纹。当然，脚底下也是贵纹。普通所谓的官文就是能执掌管理职权，大多这类人性格上比你儒雅，待人接物比你得体，知进退，能发挥本人的一些管理程度，才能获得位置。七脚底一文，所谓的一文能够了解为人字文，当人字文呈现在脚底的话，有两个特性，第一个特性和是背井离乡去开展。要留意抓住外援的时机，小到背井离乡去外省兴旺的城市，大到去国外留学以至在国外定居，那么对人生都有比你大的一些协助利益。第二点，假如足底有异文的话，比你合适武职，出履历活，也能够是高科技的军工行业。三脚型看命运，一希腊脚。希腊脚的主要特征是第二脚趾比大脚趾更长，这类人性格开朗，精力充沛，而且富有上进心。他们属于那种果断勇敢的人，遇事沉着冷静，有着顽强的意志力。只要认定了目标，就会选择全力以赴。再加上他们的先天运势不错，经过后期的努力，往往能取得成功。二，埃及脚。埃及脚属于比较常见的脚型，其特征是脚趾头从大拇脚趾一直到小脚趾的长度依次递减，形成了一种排列有序的规律。这类人的性格十分豪爽，心胸比较开阔，人缘不错，不论是在生活中还是事业上，都可以混得风生水起。埃及脚的人还擅长把握时机，总是能抓住机遇，洞察力非常强。三罗马脚，罗马脚也是较为常见的。这种脚型的表现为脚趾头的长度很接近。罗马脚的人志向远大，独具慧眼，而且头脑十分灵活。他们从来不会按部就班，总是有自己的想法。这类人的吃苦能力也很强
，愿意在事业上付出。在经历了不懈的奋斗之后，他们终将在事业上成就一番伟业。四、白玉角，白玉角顾名思义，其主要特征就是皮肤十分白皙细嫩，同时脚板很厚实。这类人从小就出生在富贵的家庭。自幼生活就十分富足，长大后也不缺少钱财。他们的性格非常和善，总是很温和，待人也很亲厚，人缘不错，遇到困难也总有人相助。五、扁平足，扁平足是一种畸形的足，指足弓过少或者一点足弓都没有的。这种人虽然走路之类的不方便，脚也不甚美观，但是。他们的一生都不会有什么大的霉运，但是反过他们一生也不会有多大的好运。也就是说，一生运气平顺，没有大起大落，也算是富贵命。六，足弓高。如果足弓高，代表足够，这种人一般都很命好，事事顺心如意，人际关系也很好。如果足弓很高，那这种人虽然事业上比大多数人要好。能轻易爬到很高的位置，但是日常生活中因为高姿态，一般都是没有人愿意和其交朋友，所以人际关系不好。好了，讲命中带财的体相，人和大自然一样，都在阴阳五行生克造化之中。人伦若与天意吻合，则前程一定荣华富贵。而一个人是否富贵，不只与一个人的八字五行有关，也与一个人的体相有关。通过观察一个人的体相特征，也能从在一定程度上了解一个人的荣辱富贵、祸福吉凶，甚至一个人脸上细微如点的痣，都会无形中预告其一生的命运。今天，小将之就从相学角度为将友们讲解一下命中带财的体相有哪些特征：一、身材圆润，身材苗条可以修饰身体的比例，但这并不意味着只有身材苗条的人才好看。其实，只要身材匀称、身体圆润的人也是非常可爱的。而且，身材圆润是一种福相，一般有这种体相的人都非常聪明能干，脑子活络，很会赚钱。他们赚钱大多都是靠脑子，而并非是体力劳动。身材圆润的人注重生活质量，平时生活中不喜欢讲将就，凡事都要做到完美，包括自己的日子也要过得精致才行。他们的性格温和，待人和气大度，人际关系很好，贵人运很旺，在事业上容易得到贵人的帮助，收获丰厚的财富，生活比较富裕。二，胳膊肘有窝，胳膊肘是指手臂的关节部位。如果把手臂平举伸直，发现在胳膊肘处有一个手指头大小的窝，那就预示着你这一生不会受穷。在相学中，胳膊肘代表人的行动意识和能力。胳膊肘有窝的人具有很强的行动力和爆发力，可能平常看着并不起眼，但却能在关键时候起着很大的作用，并且获得意想不到的收获。这种体相特征的人很聪明，但不喜欢炫耀自己，即便自己再能干，也能保持低调。可是他们的能力真的很出众，而且善于把握机会，一旦找准时机，一招击中。三，背部有肉。我们这里说的背部指的是靠近后面脖子的部位，也就是颈项部位。这个地方上面是扶持着整个脑袋，下面还要支配四个四肢以及身体全部。在相学中，这个部位代表着一个人的权力欲望和支配欲。一般这个地方长得有肉并且感觉厚实的人，通常都是好命之人，一辈子生活富裕，衣食无忧。背部厚实有肉的人，天资聪慧，胆识过人，有勇有谋。善于计划和观察，通常在职场中是一个很厉害的角色。他们大多数都是可以依靠自己的实力打出一片属于自己的天地，过着衣食无忧的生活。四、肚脐眼身宽，肚脐眼为人体的中心部位，与经脉六腑息息相通，也是对人体精血和气机的储藏地。在相学中，对于肚脐眼的断语是“一深而阔，既浅而窄”。肚脐眼大多数都是以宽身为豪，是为难得的吉祥。有这种体相特征的人，身体很好，精力旺盛，在职场中具有强有力的竞争力和实力。无论从事什么职业，都能凭自己的实力获得成功。这种体相特征的人，通常都比较勤快，做事积极而又认真。再加上自己也是能力强劲，财运又好，所以大多数都不缺钱花，收入可观。五，臀部圆润。
。臀部是一个人稳定的基石，又代表着一个人的财运和能力。在体相学中，臀部不仅是发财的本钱。同时，也是看一个人的健康、运势和智慧的关键部位。如果臀部生的后世圆润的话，就预示着此人性格开朗大度、心态乐观，具有包容性和同情心，见不得别人受委屈，愿意帮助别人，一般人际关系较好，身边真心朋友很多。这种体相特征的人，身体状况较好，精力十分旺盛，无论做什么事情都很有精神头。而且他们的一生财运较好，能力也强，不管是自己创业还是在职人员，都能做得很好，收入也比较高，生活比较富裕。六，脚趾头饱满圆润，不要小看一个人的脚，脚也能反映出自身的事业、感情、财运、健康等等。我们可以通过脚趾头来判断一个人的财运。如果脚趾头长得饱满并且圆润的话，那就预示此人命运较好，财运都不错，也很会把握机会。只要有了好的机遇到来，他们总能在第一时间把握好，并且赢得先机，取得傲人的成绩，收获颇丰。尤其是有这种体相特征的女人，更是拥有少奶奶的命，很多事情都不需要自己亲自去做，就有人为其准备好一切。七。龙角骨丰隆，相学中所说的龙角骨，指的是额头两边延伸出来的两块骨头，长得很像龙骨，其实也就是眉毛的上方位置，一直延伸到额头两边的骨头。有的人似乎看不到这块骨头，或者是不够明显，而有的人不但有，还特别丰隆，有肉包裹起来。这种特征的人大多都是富贵加身，一辈子不缺钱花，还很有福气。他们多勇敢，富有冒险精神和十足的创造力。即使家境普通，也能通过自身努力而得到自己想要的生活。龙角骨丰隆者聪明能干，学识渊博，见多识广。无论是在文学界还是商场，都是属于顶尖高手，不容小觑。尽管他们金钱欲望不是很强，但依然可以通过自己的实力赚取更多的钱财，一生都不太会为了钱而犯难。八印堂平滑丰满，印堂就是两眉之间的部位，面相学上称为命宫，是十二宫之首，关乎着一个人一生的财富及命运。通常印堂平滑并且丰满者是具有大智慧和财富之人，一生不缺钱花，事业做得也很大。这种特征的人头脑灵活、聪慧、有勇有,有谋、胆识过人，但从不盲目行事，凡事都是经过自己深思熟虑以后做的决定。他们一生运势较好，无论做什么职业都容易获得成功，收益丰厚。而且这种特征的人在感情方面也非常顺利，能够遇到跟自己情投意合的另一半，一辈子日子过得舒适幸福。九，手掌大且厚实。古语云：“手大抓筋，手小抓土。”意思是说，手掌大且厚实的人赚钱能力强劲，比较容易赚到钱。尤其是男人的手掌又大又厚实，并且颜色红润，那就表示此人生活衣食无忧，丰衣足食，一般不会为了钱财而伤脑筋。他们的性格稳重踏实，心地善良，有自己独立的思想和主见，凡事都有自己的风格。这种特征的人一般赚钱的门路很多，总能在不同的环境下发现商机，并且加以利用，使自己变得越来越强大，经济实力也越发的雄厚。不过值得提醒的是，这类人虽然赚钱能力强，但是为人太过实在，容易轻信别人，稍不留神就会上当受骗。十、肩部圆润，在体相学当中，肩膀是不可忽视的一个重要部位。通常肩部长得比较圆润，有肉是吉祥，表示此人财运较好，生财有道。这种特征的人性格好，稳重大方，平常深得别人的信赖和依靠，贵人运极好，在自己的人生道路上总有一些贵人相助。而且这种体相的人大多都可在年轻时积攒较多的经验和好的人脉，到了中晚年以后，财运会越来越好。再加上自身实力强，所以他们赚钱很厉害，收获丰厚。最后提醒大家，必须明了此理，否则免谈世事人伦。况且人的体相固然有一定潜规则，然而人的运势又是一个综合的体系，大家应当肉早望事业，晚望子女。现如今，人人都以瘦为美，所以在生活中，我们不时都会听到身边的人感叹自己又长胖了，很苦恼。所以大家都不喜欢自己身上有胖、多肉、饱满等词汇的出现。其实，在面相学上来说，有些部位长得饱满、多肉反而是好事儿，是一种福气的象征。那么，什么地方有肉最好呢？今天小酱汁就和来大家说说。
。一额头饱满，在面相学中，额头也称天庭，代表着一个人的早年运势，主要指的是三十岁以前的运势。俗话说得好，额头长不好，少年苦难了。若是一个人的额头长得饱满而光滑的话，这种人大多早年运比较好，从小家境也比较优越，能够得到好的教育和成长环境，而且头脑聪明，学习能力比较差，不仅能够得到家中的帮助，身边的贵人也比较多。早年时学业有成，事业上得志较早，容易获得不错的工作和收入。二，眼尾多肉，在面相学中，眼睛尾部称为肩门或夫妻宫，代表着一个人的婚姻和感情运的好坏。如果一个人的肩门位置长得凹陷不起，或者有青筋暴露的话，这种人大多性格和脾气比较古怪，婚姻感情运非常的不稳定。而若是眼尾部位长得饱满而光滑的话，这种人大多。做事很有原则，性格和脾气也比较温厚。男人有此相能娶到好老婆，女人有此相能嫁个好丈夫。婚姻稳定而和谐，日子过得非常幸福。三，眉毛末端上方饱满隆起，眉毛末端的上方部位在相学中称为天仓，仓为古代储存粮食之地，在面相学中代表着一个人储蓄钱财的能力。如果一个人的天仓部位长得饱满而丰隆的话，这种人一般精气神都非常的旺盛，做事积极而主动，丝毫不喜欢拖泥带水，处事果断，善于交际，事业发展较好。挣钱能力和存钱能力都非常的好，特别的适合做生意。四命门饱满，这里说的命门主要指的是颧骨与耳朵之间那块凸起的小软肉外侧部位。既然能够称之为命门，一是代表着这个部位比较的脆弱，二是说明这个部位非常的重要。从相学的角度来分析的话，这个部位一定要长得厚实饱满为佳，对自身的工作和事业也最有利。这种人往往贵人运非常。的好，容易得到贵人的帮助，生活和工作方面比较顺利，容易获得不错的收入和身份地位。五，腮骨饱满，腮骨在相学中也称为反骨，代表着一个人的性情、反叛欲、人际关系和为人处事的态度。如果一个人的腮骨长得宽大无肉的话，这种人大多比较固执。若是腮骨长得尖削无肉的话，这种人大多比较自私；若是一个人的腮骨部位长得饱满圆润的话，这种人大多心智坚定，做事坚持，很有主见，但处事又比较的温和，懂得人情世故，善于处理人际关系，在事业上容易取得不错的成就和发展，而且很旺子女，晚年运特别的好。六。项背多肉，这里说的项背主要指的即是脖子部位，脖子为连接人的头脑和身体的重要纽带，对个人的运势影响也比较的大。上承智慧，下连体魄，不论哪种，脖子的长短和胖瘦一定要与身材的比例相符合。若是一个人的脖子长得厚实有肉的话，这种人一般意志坚定，很有自己的见解，不喜欢随波逐流。只要是自己想要得到的东西，都会尽最大努力的去争取。在工作和事业方面，往往会有不错的表现，容易大富大贵。七。双下巴，若是一个人长有双下巴，下巴处长得饱满厚实，属于上等之相。下巴及地格是面相中的地库，代表的是一个人的机智与聚财能力等。所以下巴越大越饱满，则这样的人聚财守财的本事就会越大，天生的福气旺盛，自己家里的不动产也会非常的多。所以多半这样的人都能够赚大钱，不会缺钱花，甚至还能给子孙留下大笔的福邸。八。腰部有肉，在相学中，若是一个人的腰部长得宽厚有肉，能够撑得住大财，有担当。一般在腰部长有的人，做事踏实肯干，不会投机取巧，深得领导与上司的喜欢，比一般人升职加薪的机会更快，而且忠诚度非常的高，属于傻人有傻福。若是最近腰部突然长肉，说明最近的财运开始兴旺，有大笔的横财要赚。
。九，手腕处圆滑，一个人的手腕处长得圆滑，一点骨头也不露，则这样的人抓财的本事比较大，个人得财的本事也会比较强，收入相对也会比较稳定，尤其是在手腕处的纹路线长得比较清晰，天生富贵命，能够拥有大财，子孙的运势也不差，富贵三代人，福气深厚。十，臀部丰满，一个人的臀部长得好坏与自身的财运大小有非常大的关系。若是臀部长得饱满有肉，则这样的人聚财的本事比较大，做事情有恒心、有耐心、存住财，甚至有的虽然不会理财，但最终也会存下一定的积蓄，属于有一定的积累能力的。臀部长肉的人，财运都不会太差，一定能保证家财兴旺。十一，脚掌有肉，一个人的脚掌处有肉，则这样必定会有明显的凹陷，属于积财相，天生富贵命，命中也会有贵人。相助，个人的运势保证，中年的运势发展比较好。就算是早年的运势差，也能够后来者居上。只要是抓住赚钱的机会，就能够发大财，福气不浅。但是脚掌最忌讳平薄，为劳碌命，一辈子过得奔波辛苦。十二，肩膀有肉。若是肩膀有肉，或是肩膀的厚实有力，则这样的人一般行事稳重有担当，能够处处为家里人着想，是大家心里的顶梁柱，什么事情都能够处理的井井有条，与亲邻之间的关系比较融洽。而且此处肉多之人，家庭生活美满，幸福和谐，而和气生财，一家人齐心协力，就一定能够把日子过得红红火火。除此之外，还有一些生肖人身。体长肉就是长福气。接下来，小酱汁就继续和大家说说，看看有没有你的生肖。一生肖羊，很多生肖羊都属于骨架较小的体型，因此有点肉才好看。圆圆的脸蛋，甜甜的笑，人见人爱，好运将。太瘦看起来会缺乏气势，易被人忽视、看清。人缘不显，就容易与好运擦肩而过。圆润一点，福气也会多一点。想要心不慌、运气旺，就别让自己过得太消瘦哦。二生肖鼠长肉是福，脸上有肉，心胸宽广，会让生肖鼠整个人看起来亲和有魅力。气度一下子提升不少，属鼠者太瘦易给人小气、计较、凶狠的印象，但长一点肉就会整个不一样了，显得大气、有格局，自然而然吸引来优秀的友伴，运势也能随之攀升。三生肖蛇，精神不佳人消瘦，太瘦不见得是好事儿，生肖蛇太瘦更易给人冷酷无情、内心阴暗的感觉，人缘下降，难有助力，脸上长点肉能增强亲和魅力。提升贵人运，别因为长点肉肉就烦恼哦。随心开朗，长肉肉，贵人加持，好运来。四生肖牛，生肖牛常常操心操劳，一忙碌就伤身，一伤身人就消瘦。这一来心意烦乱，百事衰，处处碰壁，好运靠边站。若能学着放下烦忧，养足精神，喂饱自己，那可就不一样了。心宽体宽，人舒畅，人气加分，好运到。敞开心扉，爱自己，好运自然少不了你。五生肖猪，乐天派的生肖猪吃饱饱的时候，精神状况特别优。你不免担心自己有时不小心吃过头，其实你需要放宽心。属猪者如果太过消瘦，反而易引起心火烧，脾气暴躁，好运消，长点肉肉蓄能量，好运加持，福气旺，对人际、事业甚至财运都会加分哟。长肉是福，乐在其中，只要还在健康的范围内，又何必为了区区几公？公斤而冤叹，如果只是一味追求瘦，反而对身体不健康。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。